السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی جی باغا بارڈر کے پوری ایک قریبی گاؤں میں رکے ہیں شہب چتو صاحب آپ کو دکھا رہا ہوں لائیو تصویریں اور شاہی امام صاحب سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں لائیو تصویریں اٹاری بارڈر کے پاس خالصہ میں پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان الدینوی جی جو کہ سہیب چتو کے ساتھ ہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سہیب چتو کے ساتھ آپ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان الدینوی جی کی جی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم لوگ شاہ بھائی کے پاس ہیں آج بھی جانا سے چل کے یہاں آئے ایک دفعہ پھر اور جو ہم نے پرسوں آپ لوگوں سے باتیں کی تھی یقیناً بہت سارے لوگوں کو فکر بھی ہو گئی ہوگی لیکن فکر کی کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور نبی علیہ السلات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج میں نے ان سے جو ابھی معلومات حاصل کی ہیں تو ان شاء اللہ آنے والے ون ویک میں شاہ بھائی اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے والے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور آپ سب لوگ دعا بھی کریں ہم لوگ اپنے پڑوسی ملک کے لیے بھی دعا گو ہیں آگے بھی جتنے ملک ان کے راستے میں آئیں گے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہمارے جنید خان صاحب یہاں جو ان کے میزبان ہیں آفیہ کٹ اسکول کے آنر جو ہیں ان کے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت اسکول میں اور شاہب بھائی ماشاء اللہ بالکل فٹ ہیں تندرست ہیں اور حوصلہ بھی بالکل بلند ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں ہے ان نمل ہر مشکل کے بعد آسانی ہر مشکل کے بعد آسانی اور میں ایک بات ویسے جرنلی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی انسان صرف شاہ بھائی نہیں پوری دنیا میں جتنے انسان صرف مسلمان ہی نہیں کوئی بھی بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اچھائی کے لیے کام کرتا ہے کوئی سماجک کام کرتا ہے اور کوئی پبلک ویلفیئر کا کام کرتا ہے تو جب وہ کام شروع ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹکا بھی ہوا ہے کہ نہیں اس لیے اگر یہ تھوڑی بہت پریشانی بیچ میں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی گھبرانے والی بات نہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اچھے دن بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو دن میں پریشانی آئے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے اندر تبدیل کر دے ایک بہت مشہور قصہ مجھے یاد آ رہا ہے سلطان محمود کا غلام تھا ایاز تو انہوں نے ایک سنترا سب کو دیا کھانے کے لیے ایک ایک پیس اس کا تو کئی وزیروں نے کھایا تو کڑوا تھا مسمی تو انہوں نے تھوک دیا تو ایاز جو ہے اس کو کھاتا ہی رہا چبا چبا تھا تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ باقی لوگوں نے اس کو کڑوا ہونے کی وجہ سے نہیں کھایا اور تم اس کو بھی مزے لے لے کے چوس رہے ہو تو فرمایا حضور ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں اگر ایک دن کڑوی مل گئی تو کیا بات ہو تو یہ بھی شکر کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ الحمد للہ مجھے یہاں کے خوشی بھی ہوئی کہ ان کے میزبان جو ہیں فراغ دل ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میزبان سوچتا ہے بھی مہمان زیادہ دیر نہ ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ جو نظام بنتا ہے دنیا کا پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے تو یہ بننا تھا یہاں ان کو آنا تھا پھر اسکول میں رہنا بننا تھا یہ کمرہ بننا تھا تو شاہ بھائی نے آ کے یہاں پر کچھ دن گزارنے تھے ہمیں ان سے ملنا تھا تو یہ آگے بھی پتہ نہیں کن کن لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو بے فکر رہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی سفر جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مجھے نیک امید ہے کہ وہ دوبارہ شروع ہوگا آپ سب لوگ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں روزانہ 
अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा किया करें मैं एक बात फिर दोहराता हूँ कि ये जो सफ़र है शाह भाई जो सफ़र कर रहे हैं ये अट्रैक्शन का मौजू इसलिए है लोग तो सड़क पे आते हैं जैसे हम भी बाजार जाते हैं कोई सब्जी लेने कोई शॉपिंग करने तो ये जब सड़क पे चलते हैं तो अट्रैक्शन क्यों है क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के घर की तरफ जा रहे हैं मतलब बैतुल्ला शरीफ की तरफ जा रहे हैं और मदीना मनवरा में रोज़ रसूल वसम पर हाजिरी के लिए तशरीफ में जा रहे हैं तो इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को जितने भी अच्छे लोग हैं उनके दिल में शौक है एक तमन्ना है कि हाँ हम भी इनके साथ ज्यारत कर लें मुसाफा कर लें हाँ ज्यारत से बात याद आई जो लोग मिलने आते हैं शाह भाई से भाई उनसे मेरी एक दरखास्त है कि इन्होंने दो टाइम रखे हुए हैं सुबह को कितने बजे सुबह साढ़े आठ से साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक और शाम और शाम को छः से साढ़े छः चलिए मैं गुजारिश करूँगा शाम वाला आधा घंटा और बढ़ा दीजिए मतलब छः से सात कर दीजिए या मगरब के बाद एक घंटा मिलवा दें दिन में मत आइए रात को भी मत आइए ताकि आप भी परेशान ना हो और शाह भाई को भी कोई परेशानी ना हो यहाँ जो साथ में इंतजाम में जो लोग लगे हैं जो सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए जो आने वाले बाद लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हम वहाँ पहुँच गए कोई बात रात को पहुँच रहा है कोई बिल्कुल दोपहर को दो बजे पहुँचता है तो उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये दो टाइम हम आपको बता रहे हैं सुबह साढ़े बजे आ जाइए नौ साढ़े नौ बजे तक आपकी इन शाला मुलाकात हो जाएगी और शाम को आ जाइए और बस दुआ कीजिए कि अब हम सब की मुलाकातें मुकम्मल हुई आगे पाकिस्तान के लोग जो है शाह भाई से मुलाकात करें असल अब मैं शाह भाई से गुजारिश करूंगा जरा कुछ लोगों के लिए अलहमदिल्ला ओके इन मैं थोड़ा दिन का बाद इन आगे चलेगा इन चलिए हमारी भी ये मुलाकात अब जो है यहाँ ख़त्म हो रही है क्योंकि अब हमने भी यहाँ से वापसी लुधियाना के लिए निकलना है तो आप सब तमाम साथियों से गुजारिश है कि शहाब भाई के लिए दिल से दुआ करें और इन शालिबा हम जल्द ही आपको एक खुशखबरी जो है जो है दोनों मुल्कों के लोगों को इन शाह तला सुनाएँगे बस आप दुआ कीजिए कि वो वक्त जल्दी आ जाए ताकि हम आपसे वो खुशखबरी जो है शेयर कर सकें अलैक्म